everyone welcome to the online session of manu law classes my name is brujesh i am the english faculty at manu law classes in today's session i am going to discuss five words which have been taken from the recent the hindu newspapers these words are very very helpful when you read a comprehension text and try to decipher the meaning of that particular context okay so make sure that whenever you read an article take out some time search the meaning and revise the article at the end of the day all right so in the pursuance of the same the first word is dolorous dolorous sounds like fancy word but it is just uh, the synonymous to sad right for example experiencing or displaying sadness or pain or sad right something which is sad so dolorous is synonymous to sad and can be interchangeably used with sad at the funeral the dolorous widow so, so you can understand that sad somebody so in, in terms of gravity dolorous is more and sad is little less so widow could not stop crying another example is we should avoid getting dolorous about the things that happened in the past so kabhi kabhi past ko leke hum bahut zyada chintit aur pareshan hote hain past bas hamara aaina hote hain sabak lena chahiye par hame pachtana nahi chahiye kisi cheez ko lekar so this is what dolorous says, says here ki sad nahi hona chahiye we should not uh, avoid we should avoid getting sad right about the thing that happened in the past but be watchful synonyms are mournful and sad these are directly opposite uh, these are directly uh, synonymous to dolorous and can be interchangeably used with uh, dolorous and sad antonyms are cheerful and hopeful the next word in the list is quintessential so dekho ye ek adjective ki tarah bhi use hota hai aur ek noun ki tarah bhi ho sakta hai agar main kahun something which is quintessential means wo cheez ati mahatvapurn hai bahut hi zyada important for example representing the perfect example of a class or quality ya kisi क्लास या क्वालिटी का परफेक्ट एग्जांपल को भी हम क्विंट इसेंशियल बोलते हैं फॉर एग्जांपल एवरीवन नोज वाटरमेलन इज द क्विंट इसेंशियल फ्रूट ऑन अ हॉट समर डे तो वाटरमेलन में वाटर होता है इससे वो बहुत मदद करता है इसलिए वो क्विंट इसेंशियल है बहुत ही महत्वपूर्ण है अनदर एग्जांपल इज बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैरियर पीजेंस वर द क्विंट इसेंशियल मीन्स ऑफ मैसेज डिलीवरी तो पहले कबूतरों के साथ मैसेज भेजा करते थे सो so, कबूतर जो थे वो क्विंट इसेंशियल थे इस प्रोसेस के लिए कम्युनिकेशन के लिए राइट सो दिनेम्स आर क्लासिक एंड आइडियल एंड एंटोनिम्स आर आर्टिपिकल एंड यूनिक नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज प्री रिक्विजिट सो रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं अभी प्री रिक्विजिट का मतलब पहले से जो चीजें रिक्वायर्ड हो लेट से इफ यू वॉन्ट टू डू एन एम बी ए यू हैव टू हैव अ ग्रेजुएट डिग्री एट लिस्ट राइट तो वो प्री रिक्विजिट होता है कि ग्रेजुएट व्यक्ति ही एम बी ए कर सकता है सो रिक्वायर्ड और नेसेसरी एज अ प्रायर कंडीशन किसी चीज के लिए भी जो पहले से जरूरी हो दैट इज प्री रिक्विजिट फॉर इंस फॉर इंस्टेंस इफ यू आर गोइंग टू टेक क्लैट एग्जामिनेशन कमांड ओवर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ प्री रिक्विजिट वहां पर कोई दो ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर आप कमांड नहीं बना पा रहे हो तो फिर आप एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे है ना एग्जाम्पल्स आर ट्रेनिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेंसी आने के लिए योग्यता आने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है ट्रेनिंग किसी को भी दी जा सकती है और कोई भी योग्य हो सकता है अनदर एग्जाम्पल इज केयरफुल स्टडी ऑफ द मार्केट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेस तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी जीवन में कर रहे हो आप मार्केट में ही जाते हो बाजार में जाते हो बाजार डजेंट मीन की आलू सब्जी वाला बाजार मीन्स द वर्ल्ड आउट देयर दैट इज परफॉर्मिंग डे टू डे टास्क जिससे हम जीवित हैं और हम काम करते हैं सो so, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि स्टडी करें रिसर्च करें उसके बाद ही कुछ करें ओके सो मैंडेटरी एंड एक्सपीडियंट आर दी सिनेमस टू रिक्विजिट एंड इन एसेंशियल एंड वॉलेंटरी आर दी एंटोनिम्स टू प्री रिक्विजिट द लास्ट वर्ड द सेकेंड लास्ट वर्ड इन द लिस्ट इज एब्रोगेशन तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना अबॉलिश करना सो एब्रोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अबॉलिशिंग उस प्रक्रिया को अब्रोगेशन बोलते हैं और नलीफाइंग समथिंग दैट वॉज प्रीवियसली स्टैब्लिस्ड फॉर एग्जाम्पल मीजर्स फॉर दी एब्रोगेशन शैल बी स्टाइपुलेटेड बाई द स्टेट काउंसिल अभी यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है आपके लिए स्टाइपुलेट सो स्टाइपुलेट करना का मतलब होता है टू मैंशन समथिंग एज अ नेसेसरी कंडीशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हम उसमें स्टाइपुलेट करते हैं अपने कुछ शर्तें ठीक है तो मैंशन 
का ही ये सिनोनिम है बट स्टाइपुलेट मतलब अच्छे से मैंशन हो लिखा हुआ होना चाहिए सो मीजर्स ऑफ द एब्रोगेशन मतलब जो भी मीजर्स हैं एब्रोगेशन के वो स्टेट ने स्टेट काउंसिल ने स्टाइपुलेट करा है या किया जाना चाहिए स्टेट काउंसिल के द्वारा अनदर एग्जाम्पल इज द एब्रोगेशन ऑफ इज प्रिविलेज मेड हिम एन ऑर्डनरी पीपल देखो प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है जैसे कुछ लोग हैं हमारे सोसाइटी में उन्हें अलग ट्रीटमेंट मिलती है बी इट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो जैसे ही उनके उस प्रिविलेज का एब्रोगेशन कर दिया जाता है मतलब हटा दिया जाता है तो फिर वो ऑर्डिनरी पर्सन बन जाते हैं जैसे कि लेट से समबडी हु इज इन सर्विस एज अ लीडर जैसे ही उसका लीडरशिप का टेन ओर खत्म होता है देन ही बिकम्स ही और शी बिकम्स एन ऑर्डिनरी पर्सन क्यों क्योंकि वो प्रिवलेज उनसे ले ली जाती है अनदर लेट्स सी दिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड दिस वर्ड एब्रोगेशन रिपील रिवोक एंड अनल दिस ऑल आर इंटरचेंजेबली यूज विद एब्रोगेट ओके एंटोनिम्स आर रेटिफिकेशन रेटिफाई मीन्स टू सपोर्ट एंड एक्शन एंड एंडोर्समेंट इज ऑल्सो अ सपोर्ट तो यहाँ पे अप्रूव करना सपोर्ट करना यहाँ पे रिजेक्ट कर देना ओके सो दिस आर एंटोनिम्स द लास्ट वर्ड इन द लिस्ट इज टर्पिट्यूड मणिपुर में जो इंसिडेंट हुए हैं दे आर टर्पिट्यूड सो अ वाइल और डिप्रेव एक्शन एकदम घिनौना और बहुत ही गंभीर अपराध या काम उसे टर्पिट्यूड बोलते हैं For example, in less than an hour, the judge decided to execute the killer for his moral turpitude. Okay, so जो भी उसने काम किया वो बहुत ज्यादा गलत था Another example is the criminal was sentenced to life in prison for the act of turpitude he committed. Criminal क्योंकि उसने ऐसा काम किया है उसको life sentence, life prison मिला All right. So depravity and evil are the Uh, synonyms uh, words to substitute and the antonyms are virtue morality and integrity all right so let us see the words that we did today in this session first word was dolorous means sad second is quintessential means something which is very very important prerequisite prior requirement of something abrogation means to repeal annul or revoke and substitute means morally bad activity all right so i hope you have understood all the words discussed in this video thank you so much for watching till the end stay tuned stay learning all the best